Ja, 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 es sollte weitergehen. Ich sehe, der Counter läuft. Servus, grüß Gott. Ich bin am Stand bei Rapido und ich stehe vor dem Rapido Premium Edition. Und ich kann da mal ein bisschen reinfilmen, allerdings wird das keine Roomtour von diesem Fahrzeug. Naja, vielleicht schon. Aber eigentlich geht es um dieses Modell. Und dieses Modell filme ich specially vor Thorsten. Thorsten, ich hoffe, du bist glücklich, wenn wir das schaffen, dass wir in diesen IT Neo reingehen. Wir nehmen aber jetzt momentan, weil da Menschen drin sitzen, mit diesem Rapido Vorlieb. Der Distinction E96 Premium Edition. Also Namen werden geschaffen, unfassbar. Aber es war ja alles schon mal da. Es ist ja gar nicht so einfach, dass man Namen findet, die nicht schon geschützt sind oder anderweitig vergeben sind. Aber das ist natürlich ein Riesenfahrzeug, 7,54 Meter Länge. Und jetzt gehe ich mal vor, Weitwinkel ist an, damit ihr seht, dass der richtig ordentlich ist. Hier nochmal, den gibt es auch als Dreiachse. Da haben wir schon mal einen Vorabblick. Wie gesagt, ich muss mir die Lücken suchen an diesem Montag, den Montag, den, was haben wir denn heute? 13., 14., 15. Ah, hallo, komm gleich. Super. Und äh, von dem her, ich will ja keine Leute belästigen. Aber hier mal ein kurzer Einblick. Es ist echt der Teufel los. Es ist irre. 90.000 Besucher, wer die Videos nicht gesehen hat, die heute vorher liefen, da ist wirklich mega. Also gerade jetzt auch mit vielen Kollegen schon einen Eindruck bekommen oder alle sagen das Gleiche. Das ist nochmal ein richtig qualitativ hochwertiges Publikum da, auch am Wochenende. Wobei am Wochenende viele einfach nur mal ein bisschen campingmäßig gucken wollen. Aber auch da ist man ganz begeistert. Ihr seht, es handelt sich in jedem Fall um ein Doppelbodenfahrzeug. Wir gucken da mal ganz kurz rein. Und hier komplett durchgehend mit kleinen Klappen. Also Winter zum Skifahren, wie auch immer. Wir haben Alko Chassis dran. Natürlich einen Kompressorkühlschrank eingebaut in diesen Fahrzeugen meistens. Und jetzt gehe ich mal rein, ohne irgendjemand zu nerven. Sie werden das kaum merken. Ein super schön beleuchteten Einstieg. Das ist schon mal eine wichtige Sache, dass man da irgendwo drüber fällt. Und was knarzt, sind meine Gelenke natürlich. Ein Auto würde niemals am Einstieg knarzen. Herr Lialo, Sie sind nicht im Bild oder so. Wir filmen jetzt einfach mal hier Emotionen. Toben Sie sich aus. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Also hier seht ihr, da bewährt sich das Weitwinkel, auch wenn hier für die neuen Zuschauer das Gimbel leicht zu sehen ist. Aber das wäre der Normalzustand. Ich zeige es immer wieder her. Und das ist Weitwinkel. Sie können ruhig durchgehen und rausgehen. Kein Problem. Ja, schauen Sie nur weiter. Da, 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 machen Sie was über das Wohnmobil? Ja, ja. Können Sie ja. heute Abend angucken. Wie begeistert sind Sie von dem Ding? Ich schaue es mir das erste Mal an und ich nehme mir die Zuschauer mit auf die Reise. Ah. Und mache so ein bisschen einen emotionalen Eindruck. Okay. Und ein paar Daten, ein paar Fakten. Ich sehe den das erste Mal. Also okay. ich mache mir gerade ein Bild. Aber ich bin relativ angetan davon, also das sieht richtig hübsch aus. Rapido war bis jetzt nicht so meine favorisierte Marke. Mhm. Ich treibe es meistens bei 1000 Videos in andere Autos, aber die versuchen alle die schönsten Autos zu bauen mittlerweile, ist ja, klar. Ja, ja. Wichtig ist, dass der Händler auch funktioniert, dass das Backup funktioniert, der Service ja. dann funktioniert okay. und dass der persönliche Geschmack stimmt. Die Komponenten sind ja meistens die gleichen. Ja, genau. Das ist ja. genau das Thema. Danke für Ihr Verständnis, gell? Ja. super. Also ihr seht ja am Eingang schon mal schön illuminiert mit einem wunderbaren Spiegel im Extinction. Extinction? Oh Gott, ich kann es ja schon gar nicht mehr aussprechen. So, dann natürlich hier den großen Tower mit dem, mit dem Ofen oben drauf. Ich muss echt aufpassen, hier sind so viele Menschen unterwegs, dass ich ja niemanden hier auf die Füße trete oder ähnliches. Geräumige Dusche, die dann leicht schräg zuläuft da unten, dass man ein schönes Raumgefühl hat für das Queensbett. Das ist richtig schön. Ich muss das Weitwinkel wieder einschalten, dass ihr auch mehr seht davon. Zack, und dann machen wir schon auf. Und wie gesagt, das mit dem Gimbel kriegen wir in den Griff. Das alte Gimbel heute zwei verwackelte Folgen dabei, die ich trotzdem sehe. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber wie gesagt, ihr seht mir so also einiges nach anscheinend. Das ist schön. Aber ich will halt möglichst auch viel zeigen von der Messe. Und da habt ihr jetzt die Schiebewand, die man natürlich vorn wieder zumachen kann, damit sich das Bad wieder ergibt. Aber das ist richtig hübsch gemacht. So, und schon haben wir die Badsituation. Nochmal mit dem großen Spiegel und dann füllen wir hier rein. All die Warmwasserheizung sehe ich hier am Heizkörper zusätzlich im Bad. Das ist richtig schön. Stehhöhe habe ich voll. Bett ist übrigens 2,60 Meter mal 60, das Queensbett. Also kein Problem, auch nicht für mich. Ja, also das gefällt mir. Das ist luftig, das Armgefühl passt. Aber mir gefällt ja alles. Die klappen den Doppelboden runter, da werden wir jetzt nicht jede einzelne aufmachen. Hallo, ich werde sie nicht belästigen, sie sind nicht im Bild, ich gehe schon wieder raus. Sie dürfen sich das Ganze in Ruhe anschauen. Und die Sitzgruppe, liebe Zuschauer, haben wir face to face. So sieht das aus. Sehen Sie mal, gell? 
So, vielen lieben Dank. So funktioniert Sind wir schon raus, genau. Jetzt waren wir im Distinction E 96 Premium Edition. Und ich nutze die Gelegenheit. Jetzt gehen wir hin zu dem Fahrzeug, das ich euch eigentlich zeigen wollte. Da gehen wir jetzt mal rein. Für den lieben Thorsten, der Zuschauerwunsch war der SB700, ein integrierter von Itineo. Sieben Meter lang und der ist familienfreundlich geschnitten. Das heißt also, wir haben hier einen zweistufigen Eingang und im Heck Doppelbetten, die auch noch relativ hell gestaltet sind. Wir haben hier richtig groß zügig Licht drin durch die Seitenfenster und natürlich noch Stauraum, den man von innen und von außen aufmachen kann. Drüben eine große Klappe, Bett kann man mit Sicherheit auch hochklappen. Belüftet ist das Kinderabteil, sagen wir jugendlichen Abteil, aber als Erwachsener kann man da bequem drin schlafen. Auch nochmal mit einer extra Dachluke drüber. Dann drehe ich mich um, langsam. Ein großer Kleiderschrank folgt sofort nach dem Eingang rechts. Man hat einen richtigen Flur. Also das war bloß ein halben Quadratmeter groß. Man hat den Eindruck, man kommt in ein Appartement. Ich kenne so einen ähnlichen Grundriss von Forster. Ich weiß aber nicht, ob es den aktuell noch gibt. Da habe ich vor drei Jahren mal auch einen integrierten mit sieben Meter gefilmt. Oder war er länger, ich weiß es nicht mehr. Aber guckt euch das mal an. Als Raumgefühl rauszaubern aus einem sieben Meter voll integrierten Fahrzeug. Familienfreundlich mit vier Schlafplätzen, Hubbett plus Heckbetten. Wow! Können ja auch die Kinder vorne schlafen und der wachsen hinten. Ich filme nochmal auf den Eingangsbereich. Durch die Klappe kommst du dann in die Heckgarage, die bleibt für unterwegs zwei Fahrräder. Ich finde es immer schade, wenn man einen Fahrradträger drauf hängt. Das ja, reinbohren in diese schönen Fahrzeuge ist doch wirklich schade. Und dann gehen wir runter auf diese Winkelküche. Stehhöhe voll gewährleistet. Selbst an den Dachluken oder am Heki komme ich gut durch. Schubladen drehen wir uns um ins Bad. Schwupps, Riesendusche. Ey, Wahnsinn, auf sieben Meter. Ich glaube, der Forster hatte damals ein bisschen drüber, bin mir aber nicht sicher. Da müsste ich jetzt selber mal in meinen eigenen Videos stöbern, aber das könnt ihr immer machen. Geht mal in die Forster-Playlist von vor gut drei Jahren, da sollte der drin sein. Hier haben wir den großen Tower, ich bin sofort los. Sie haben gleich Platz, ich filme nur ganz kurz zu Ende, dauert noch circa eine Minute. Und hier haben wir diese Riesensitzgruppe mit dem natürlich tollen integrierten Fahrerhaus. Da ist richtig Raumgefühl drin. Also da wo ich jetzt stehe nach der Küche, haben wir jetzt gut fünf Meter noch nach vorne bis zur Windschutzscheibe. Raumgefühl, Panorama, Sitz natürlich drehbar, alles auf Fiat aktuell. Hupet lassen wir jetzt glaube ich nicht runter. Das denke ich mir, könnt ihr euch gut vorstellen. Und die Sitzgruppe ist toll, die man mit Sicherheit auch nochmal zum Bett umbauen kann. Bleiben Sie ruhig hier, ich werde sie nicht anfilmen. Gell? Ganz lieb, vielen Dank. So, ich möchte niemand verjagen. Die Leute kommen hierher und zahlen Geld auf der Messe, damit sie in Ruhe die Autos anschauen können. Da muss nicht überall einer drin stehen mit einer Kamera in der Hand. Das verstehe ich auch nur zu gut. So, schön beleuchtet, Ambiente beleuchtet, nochmal mit kleinen Spots. Die Klappen, ausreichend Licht in der Nacht drin. Das ist richtig gelungener Wurf für eine Familie. Ich bin schon raus, Sie können ganz gemütlich rein. Kein Problem. Also. Ein für mich auf den ersten Blick sehr gelungener Wurf von Itineo, der SB700 und ich hoffe der Thorsten ist mit dieser kurzen Roomtour zufrieden. Ich gehe jetzt nochmal über die Geschichte außen, lasse auch das Weitwinkel nochmal an, ich schaue, dass ich die Totale nochmal erwische und man glaubt es gar nicht. Ich komme mal vor wie in einem 7,50 Meter Auto da drin, das ist wirklich toll. Die Toilette ist auf der rechten Seite untergebracht. Das Ganze für 65.840 Euro. Da kann... <lacht> Entschuldigung, jetzt kommt der Husten. Ich habe so viel gelabert heute. <lacht> da wird es Zeit, dass das Video zu Ende geht. Ja, ich glaube, jetzt spätestens brauche ich einen Schluck Wasser. Das ist richtig heftig. Ich war gerade in dem Phoenix und ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Der Phoenix hat mich richtig abgeholt. Klaro. Oh. Aber jetzt wieder zurück zum relativ normal erschwinglichen. Eine schöne Erscheinung, eine schöne Front. Das ist ein stimmiges Auto. Da lasse ich mit Sicherheit ein Like da. Klar, ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber mir geht es um meine Emotionen. Ich komme irgendwo rein und wenn ich schon sehe, dass die Kästen schief drin hängen, dann wird das mit Sicherheit kein Video werden oder ich werde nicht dann rummäkeln und ihr könnt es selber sehen. Also, der Camper Tobi meldet sich gleich wieder vom nächsten Streichen. Jetzt filmen wir dann mal rüber. Was haben wir noch im Programm? Oh, jede Menge. Circa 70 Videos werden noch folgen. Da drüben steht der Lee Voyageur, den wollte ich in Düsseldorf filmen, habe es aber nicht geschafft. Das werden wir auch noch hinkriegen. Ich wünsche euch was. Zwei Autos, eine Rundtour oder zwei Rundtouren und das in knapp zehn Minuten. Ich glaube, da kriegt ihr einen ersten Überblick. Macht's gut, Servus, bis bald.
Der kæmper Dobby. Også to gange. Og det er lidt.